现在给你发定位，你马上就过来。啊，记得带上西装啊，订婚礼上那一套。啊，你要让周先生过来啊？啊，我要看看他的西装跟这套婚纱配不配啊。可是，按规矩，新娘的婚纱不是要等到婚礼那天才能让新郎看到吗？规矩规矩，我最烦的就是规矩了。我的订婚礼不就是作秀给大家看吗？就当彩排了，那我给你脱下来。哎，别别别别别别别，千万别！你让我试穿婚纱，还不用杀了我？那你到底什么意思啊？婚纱你就先穿着啊，呃，走个位，待会儿呢我来拍个视频，让我妈跟外婆定个方案。你让我穿着婚纱跟周志伟走位啊？哎呀，放轻松，放轻松，又不是让你嫁给他。放心啊，放心。弄图啊。洒落在空气中的吻，还记得多少温存？失去是拥有，风遇见了我们的。伤痕，未婚妻都认不出来，那外婆他们就更加认不出来了。这什么情况？走位啊，彩排，让他帮我穿个婚纱。这不是在胡闹吗？你要换衣服，你怎么不穿上啊？我不想穿婚纱，我觉得麻烦，让他帮我试试，又不想让外婆看出来，不走个形式嘛。哎，来，你们两个看看，让我看看你们俩穿这个搭不搭。小潘，你没问题吧？我没问题啊。快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，我没问题，可以吗？来啊！行，那我来给你们拍个视频啊！我喊三二一，你们俩就一块往前走。来，三二一，走！哎，你俩还挺般配的，我得把这个视频发给外婆看。这样的话，他就……哟，多多。外婆又在干嘛呀？你怎么来了？我不来能放心吗？啊，外婆，我呢在挑选婚纱，让小盼试着
帮我走个位。哦，<笑>是这样啊，嗯、<笑>小盼，你穿着还真挺好看的。<笑>你要是我外孙女就好了。<笑>那好啊，那就让小盼替我跟周志伟订婚不就完了吗？你胡说八道什么呀？<笑>好，那就这么定了。这套挺好的，我去付钱。<笑>外婆，不着急，这又不是在菜市场买白菜。有关你的事儿啊，得尽早定，免得你出尔反尔。放心吧，我又不会跑。<笑>你这态度啊，我就放心了。我去了啊，我跟你一起去。走。你想干什么呀？一定要这样吗？一模一样，很开心是吗？你要控制好自己的情绪。你有企业精神，我也有。小潘。我给你调一下座位角度，这样你坐着更舒服。老头啊，订婚了就是大人了，以后啊，别耍小孩子脾气，一切呢要以家族为重啊。我知道了，放心吧。看你脸色不好啊，你现在明白我为什么拦着不让你去了吧？你放心吧，我不会把个人情感带进工作里的。是是是是，我当然知道你不会。哎，对对，你别走，你你别走，我还没跟你说完呢。老爸是这么想的，你要不干脆搬回石库门老屋去住，跟老爸一块儿。你那儿那么小，我怎么住啊？呃，我想好了，哎，这几天啊，我忙活忙活，打一隔断。应该问题不大。我不，我住嘟嘟家挺好的，他家房子又大，嘟嘟还能陪着我聊天，多好。那他他能照顾你啊？倒是我照顾他。是是，你这不结了？老爸给你、啊、给你做好吃的，关键我是一个非常好的倾诉对象。你心里边有什么话，别憋在心里边，你跟我说，啊，你这是你真正的用意吗？这当然是我真正的用意之一。我我我，我真正的用意，我是怕你身边那个那个狼狼狼狼太多，太凶猛。要不这样，老爸，回头我在我脑袋顶上装一摄像头，你呢二十四小时监控我，行不行？你就把那些什么黄鼠狼啊，什么大尾巴狼啊，什么什么什么狼啊，你就尽收眼底。哎，你就是那狼里个狼。哼哼，哎，别别别，防不胜防，咱们不怕贼偷，就怕贼惦记。嘟嘟，你还因为我前几天辞职的事生气呢？你辞职也不能都怪我呀。你说吃苦我不怕，但你说我每天我那么受气，那么不开心，你你不怕我憋出点病来啊？受点气怎么了？我以前也每天被老板骂，小盼有时候也被雇主骂，怎么就你受不了啊？你这就是态度问题。是啊，其实工作中有的时候是会受点委屈，但是他也能实现自我价值，有满足感。你俩就别轮流教育我了，不就是一工作吗？这太大惊小怪了，至于吗？怎么不至于啊？你家里有矿啊，还是开印钞厂？你看你，你又提钱，这钱不是最重要的，那我对你的感情才是最重要的嘛。我谢谢你啊，你对你爸妈有感情，你爸妈就要被你啃老；你对我有感情，我就要陪你浪费时间。你的感情太贵了，买不起，行吗？不是。
咱能别说那么庸俗吗？我从来就是这么庸俗。你赶紧的，该上哪上哪吧，我别耽误你个性，你也别浪费我时间。不是嘟嘟，我好话赖话说尽了吧？你到底什么意思啊？我的意思就是，你要么明天去给我找工作，要么咱俩就分手。哎，你别拿这事威胁我呀。你这宁可分手，你也不想好好工作啊？小潘，这就是我的生活态度。嘟嘟，我希望你别强迫我工作，做我不想做的事。王大力，我也已经说得很清楚了，你要么好好工作，要么分手。你现在就可以走了。哎哎，大力，哎，我就是不想工作。不是，大力，哎呀，这饭没吃完呢，你就。你理我什么情况呀？你俩怎么吵不累呀？我也不想跟他吵，但你看他有多气人啊！他居然跟我说，哪怕这辈子都不工作也没什么了不起的。你说他年纪轻轻的，怎么一点上进心都没有？我跟他在一起这么长时间了，他没有一样工作可以超过一个月。你说这样的人，我怎么靠得住啊？你再好好想想，想什么想啊？你杜姐从来说一不二，干脆利落，现在就把她删。又是试婚纱，又是买衣服，怎么那么麻烦呀？那天白色挺好看，这个，我我都快烦死了。这些你帮我搞定不就完了吗？你不觉得其实你买什么样的衣服、婚纱照拍成什么效果，外婆并没有那么在意吗？为什么那么说？哎，外婆在意的是你能不能积极的配合她完成这次家族订婚礼，能不能把她搞得红火圆满，知道吗？如果今天是我自己一个人来买衣服，外婆还是会想各种方式让你搞起来。总之，你一天不完婚，他就一天不会让你消停，晓得吗？我的天，这是什么杀人的制度啊！哎呦呦，真是出手不凡呐！图图啊，不过我们拍出来肯定比他还美。对，肯定的，图图啊。这个 j a c k i e 可是上海滩顶级的摄影大师，啊，我们是又托了关系，又花了钱才约到的。这件事儿你可一定要重视啊！哎，你听到了没有啊？听到了。图图，今天晚上你要早点睡，什么事儿都不要做啊！明天早上六点半一定得起来，一分钟都不能耽误。我也会把闹钟上好，我不拖你们的后腿。不是外婆，我想请问你一下，这事儿跟你有什么关系啊？哎，你的婚姻是我们家的头等大事啊，怎么会跟我没关系呢？反正不管怎么说，我都要去。谁让你是我的外孙女呢？我不想你们去凑热闹，要去你自己去。你再说一遍。走了，回头啊。不，你别着急，他就那脾气，你也知道。我去跟他说说。快去！哎呦，再说。我不难受，我想明白了，我不是为了他们，我是为了我爸。
小潘，你跟我一块儿去啊？哎，你自己去吧。你看看，你不让外婆跟你去，我可郁闷了。得让小潘啊在家陪着我。自己去啊，乖，很快的，到那就好了。把今天应付过去，明天开始啊，就让你睡到自然醒，怎么样？乖啊，快走吧，快走吧，还要赶化妆的时间呢。行，志伟呢，在公园等你呢。啊。好漂亮！来，我给你们介绍一下，这是我女儿若图，这是她的未婚夫周志伟。你好。小潘，小潘，哎，你帮我看看这衣服怎么样？好看。哎呦，你怎么还穿着工作服呢？啊，你这样一会儿怎么到图图的婚纱现场去啊？啊，外婆，我就不去了吧，我在家看家，呃，给你们安排晚餐，一会儿你们回来吃现成的。这些事儿，都交给周阿姨，你跟我去啊，赶紧换衣服去。啊，行行。给图图补补妆，哎，不用那么麻烦了，不是有后期修图吗？嗯，好吧。好，来。好，两位新人看这边。好，先生的状态特别好，如果太太的表现再甜蜜一点就更好了。谁是太太啊？别叫我太太啊！我什么时候成太太了？陪回家，一会儿就回去了。别想。好，这个状态就对了。来，这个周志伟啊，什么都会，真好。我看奥斯卡都欠他一个最佳男演员。是啊。志伟啊，我刚才看到你的眼神了，你看我们图图的眼神，是真诚的，谢谢你啊，图图真好看。哦，小盼，你刚才也看到了是吧？是啊，周先生的真情藏都藏不住。是吗？好吧，好吧，那我们就去店里去看小样吧。好吗？啊，妈，你跟志伟把外婆送回去，小范陪我去就好了。走，好啊。
，二三四五六七八，二二三四五六七八。你来干嘛？嗯，许你在这教课，就不允许我在这锻炼身体，增强男性魅力啊。你是该练的。最近有没有空啊？啊，哎，你们家大力真的不错啊。前几天送了我一张上港队比赛的球票，嘿，为了感谢你，我决定请你们吃顿饭。吃什么吃？就知道吃喝玩乐混日子。哎，谁混日子了啊？你知道我每天多辛苦吗？就说今天，我就足足跑了三个城区去解决阿姨和东家吵架的事情，我容易吗？我，我怎么混日子了？我告诉你啊，我是堂堂正正的、前途无量的有志青年。行，关闭你的话痨模式。你有志。你无量，那你也有空照照镜子，就你这样找得到女朋友吗？每天的工作就是带着一群阿姨扫地、洗碗、擦玻璃，你自己都快变成阿姨了。不，停，我也请你关闭你的话痨模式啊！我怎么了？那是我的事业，你以为你好啊？你看看你，每天工作啊，带着一群人傻不拉几的跳来跳去，你自己都快变成袋鼠了你！你沈嘟嘟，我告诉你，我方老婆是堂堂正正的钻石王老五。我就是一辈子讨不到老婆，我也不会找你这样的。方萝卜，我也告诉你，就算世界上所有的男的都死光了，就剩你一个了，我也不会嫁给你，因为你就是个女的。我我哎，你你你你欺人太甚，你过分了啊！我告诉你，书可忍，蛇可不能忍。你想干嘛？你必须跟我道歉。行。你请我吃饭，我再给你道歉。哎，这是你说的啊，反正我也要请你吃饭，你去把大力叫过来，一块儿跟我道歉。我把他休了。啊？我把王大力休了。嗯、小姐，您看一下，这一套照片照的特别好，张张都是精品。不着急，你们慢慢挑，挑好了之后，我再让后期去帮你们做精修。这么多呀，那行，嗯，我过去挑，挑好给你打电话。啊啊，不好意思，小姐，可能我没有说清楚。是这样，我们呢不是所有的底片都会给顾客的，您可以根据您的喜好挑选一百八十张。但是如果您实在是有特别喜欢又割舍不下的照片，这样我们只好另收费。这就是收费嘛，没问题。小胖。回去你帮我挑，我挑，我挑不合适吧？要不你自己挑，或者让外婆来挑。我才不挑呢，我的时间天天都浪费在这种破事儿上了。还有，我告诉你啊，你千万不要再去招惹外婆了。万一她说不行，让我再拍一次，我就让你穿着婚纱去跟周志伟拍照。我挑，我我来挑。转角，小幸运。这店名，真的跟我一点都不搭。哎，咱们之所以来这里啊，就是要转运来的。来，可以。哎，可就是这个。幸运女神什么时候能够光顾到我身上啊？我什么时候才能跟小潘在一起啊？我跟你说句实话吧，我跟你保证，小潘是不会看上你的。打住啊！今天不许说晦气的话，我一定可以的。你这么骗自己有用吗？你以为你不去看一件事情，它就真的不存在？你不希望一件事情发生，它就真的不会发生啊！我跟你说，你以为我愿意每天泡在那些汗臭味的健身房里啊？每天让自己像陀螺一样转个不停，我能怎么办？我没有任何人可以依靠，我只能靠我自己。都你你少喝点啊！你今天情绪不太对。哎，别别干呀、啊！你别别
别管我。不许再喝了啊！再喝真的喝多了啊！怎么搞的？不不许喝了，不许喝了！我都别喝了，我拿过来。喝太多了，真的是。你说那个王大力，他有手有脚，他为什么就不能好好工作呀？我也不图跟他荣华富贵，但难道他跟我分担一点都不行吗？这不为什么这样、啊？说大力，你干嘛打我呀？你为什么？你好好，你打，你打，你打，你能不能轻一点？轻一点，我轻一点。谁想那么，哎，喝多了嘛。哎，我家嘟嘟也挺不容易的。你说那大力吧，他那工作总是三天打鱼两天晒网。其实嘟嘟对他挺真心的，就是自己看不到希望。啊，我能看得出来他挺纠结的。你也是的，你最近不要总带他喝酒，他心情不好，你知道的。哎，你怎么还赖我？呀，我刚才不是同情心上头了吗？你说平常看他都是横行霸道的样子，现在一看，也有善良温柔的一面嘛。哎，你别说，我看着心里还挺不好受的。方罗吧，嗯，问你个事儿，你跟我说实话呗。嗯，你说。你。我我什么？你是不是有点儿？有点什么？你快说呀、啊！你是不是有点喜欢我家嘟嘟啊？嘟嘟，就我和嘟嘟是坚不可摧的兄弟，对吗？哎，你不要乱讲，拿着。回去吧。说完了。你不跟我说实话，你说什么说？点了吗？我没什么事儿，喝点粥，胃里会舒服一点。你说你这喝苦呢？要不然就和好吧，不要急了。不可能，我这次是下了决心跟他分手，再这样下去，我会被他拖累死的。我就是怕你难受，有我在呢，别硬撑着。我才不会硬撑着，我一定要以最快的速度开展下一段恋情。嗯、飞哥，你这匆匆忙忙的要干嘛去啊？我这临时有点急事儿，哎，咱俩可说好了，你什么事儿都得推了，再有一小时必须去外滩见张总。能不能再换个时间啊？换不了，下回就是你有时间，人家也没时间了。这张总是我费了九牛二虎之力给人家求出来的。我也实话告诉你，袁一病了，我得去接他。袁一病了，啊，那这样。你快去快回，我盯一会儿。你看能不能这样，我把袁一接过来，咱晚上跟张总一块儿吃。咱们是谈正事儿，带着袁一吃饭，这不合适吧？宝贝还生着病，万一再闹起来，你说，那可怎么办呢？这不行，你求求小盼。小盼人家有工作，你不方便，我给他打。哎哎，别别别，我我给我给他打吧。那行，咱俩收拾收拾，赶紧走，来走。
兄来了，可以吃药了吧？爸爸，不可以抱抱。米眼兄很久没洗澡了，都是灰，很脏的。小半姐姐，对不起。那我去也吃药。你赢了，我来想办法。醒来是生活，我不是天才，能给自己安排，这就是上天的色彩。满怀着忐忑，梦中的无奈，谁都不敢开怀，不如简单去爱。那些云啊，那些光彩，那些日子过得好坏，荡在心底释怀。世间的心万物奇怪，每个季节安然健在，为命的同心。在期待，醒来是生活，我不是天才，能给自己安排，这就是上天的色彩。满怀着忐忑，梦中的无奈，谁都不敢开怀。简单去爱那些人啊，那些光彩。今天辛苦你了。没事儿，人一退烧了，刚还吃了一大碗饭。你不来，他能好这么快吗？谢谢你啊。哪里？呃，但是你还是要观察一下，他晚上可能还会再烧起来。需要我留下来吗？你留下来当然好，但是你不还有别的工作吗？没事儿，就是帮王德土挑挑婚纱照。我想没那么简单吧？这个是怎么回事？你放心吧，我没那么脆弱，我就是想看看专业摄影师到底哪儿好嘛。我知道这张照片你一定看了很久了，对比出来哪张更好吗？你这么问我有意思吗？那你老看这个照片有意思吗？没错，我就是在自欺欺人，我就是想看看周志伟跟我在一起是不是更开心，他跟王能图在一起到底是不是在做戏，但是现在我看出来了。他是真的变心了，他现在就是想在富家人当女婿了。我很难过，这答案你满意吗？冷静，你先冷静一下，听我说。小潘，你把婚姻看得那么神圣，而他呢，把婚姻作为他利益的跳板，我
求你醒醒吧，好吗？他根本不爱你，他爱的是他自己，否则他能做出这么龌龊的事情来吗？我请你不要再自欺欺人了，好吗？你是不是觉得我很贱啊？我在你眼里从头到尾就是一笑话，是吗？我什么时候拿你当笑话干？别说了，够了，我不需要你严家的同情。小胖，李小胖。沙漠在空气中呢喃，还记得多少温存？失去时拥有风，遇见了我们的伤痕。别说了，我没事的。你现在还在外面吧？用不用我去接你，送你回家？你好好陪袁一吧，我想一个人静静。所需要两个钟点工，你们去一下打扫一下啊！好，行。哎，李阿姨啊，还有小王，我跟你说，对面那个小区两号楼有一个张老头，他现在有点点那个老年痴呆，你们帮他看着，给他做顿饭啊！哎，他喜欢吃辣的，加点辣，加点咸的啊！哎哎，别忘了啊！还有你，那个正好有一个王阿姨走了，你去顶一下，顶俩小时他就回来，好，当心啊！防暑，一定要把他家里弄弄干净啊！在忙呢，哎，那家那个月嫂呀，一会儿叫我那个小孩子啊怎么洗那个内裤，一会儿吧怎么做那个月子汤，我就擦个地啊，他都会说很多很多的话，不就是个月嫂啊？怎么比你主人管的事儿还多？阿姨啊，在育儿方面呢，确实月嫂比较有经验。你知道他昨天和我说什么吗？让我不要叫雇主庄小姐，应该像他那样直接喊小张。你知道我怎么回答他的？你怎么回答的？我直接说，叫什么无所谓，反正啊，我们都是人家阿姨。那他怎么说呢？报复我了呗，不停的挑刺儿，然后就不停的安排我做这个事儿做那个事儿，不停的就跟我斗。阿姨啊，我觉得吧，你跟月嫂这样不和谐，对主人家不好，让主人家为难。兰姐，嗯，他们今天啊来跟我谈了，说那个月嫂啊。过两天就离开他们家了，我呀才是他们天津的阿姨呢，那不是好吗？说明他们家啊看重你，你就好好做啊，你不吃亏。今天我来和你说这个啊，我就是想让你放心，我没吃亏。那行那行，好，那你忙你忙，我走了。哎哎哎，好，再见啊，兰姐，哎，好好做啊，好。忙活老半天，总算有个好消息了。但是我有个坏事，求安慰。哎呀，有人开心的时候想不到来，一倒霉的时候就想到我。我又不是知心大姐姐，你没看着我忙着呢，没空。那好吧，那我走。我走了，哎，我我真走
不送啊？我这我这日子还怎么过呀？我我我干脆我干脆走了算了，我找个地方。上面怎么上去啊？啊，你别拉我，别拉我！哎呀，你看您这，您这，这烦人！你吃饭吧。好，我放下手些的活，陪你最爱吃的啊，馄饨、油豆腐、粉丝汤，还有。这吃什么不重要，来。哎呀，够了，够了，那。哎呀，你多吃点，多吃，多吃，多吃。哎呀，不要了！哎呀，去去去！行了，我我要减肥。我减什么肥？太多了。嗯，好了好了。哎呀，哎呀，你你吃饱了也才有力气减肥吧？减什么肥嘛？现在正好，你看这这这身材，这模样啊！只要我不开心的时候，你一看到你这胖嘟嘟的模样，我我。我马上高兴着。哎呦，但是这么说来，我就像杨贵妃啊。哦，你你你你你就人民币，人人见人爱。行了行了行了，你肯定是早上喝了柠檬蜂蜜水，甜死了。好了，那你现在告诉我，小潘到底怎么着了，让你又不高兴了？最近小潘呢，他他他有事瞒着我，他宁可跟那个左飞说，他也不跟我说。你说，你说这左飞不会趁虚而入吧？就是上天的色彩，满怀着忐忑，梦中的无奈，谁都不敢开怀，不如简单去爱。那些云啊，那些光彩。那些日子过得好坏，荡在心底释怀。世间的心万物奇怪，每个季节安然健在，为命的痛心在期待。醒来是生活。我不是天才，能给自己安排，这就是上天的色彩。满怀着忐忑，梦中的无奈，谁都不敢开怀，不如简单去爱。那些云啊，那些光彩。